ดูเสร็จนะจันไปต่อข้อ28นะครับยี่แปดก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวนี่ะเป็นกำหนดการเชิงเส้นนะครับก็อาจารย์ไปเริ่มที่ตัวนี้นะครับเอ็กบวกสองวายน้อยกว่าเท่ากับยี่สิบนะครับแล้วก็เจ็ดเอ็กบวกเก้าวายน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งร้อยห้าแล้วก็ห้าเอ็กบวกสามวายมากกว่าเท่ากับสิบห้าแล้วก็เอ็กมากกว่าเท่ากับศูนย์วายมากกว่าเท่ากับศูนย์อ่ะหนูลองวาดดิทีนี้เส้นเส้นแรกก่อนนะลูกเส้นแรกอะจันว่าไม่ให้ดูมาหลายรอบแล้วนะอันนี้ก็จะทำเลยนะครับเอ็กวายนะครับก็ห้านะครับห้าใช่ไหมลูกแล้วก็น่าจะประมาณนี้เนาะอีกอันหนึ่งก็สิบนะครับเดี๋ยวขอวาดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายฟังอยู่ต้องหาเส้นตรงพวกนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับเส้นแรกก็คือเส้นนี้เป็น x บวก2 y เท่ากับ20ก่อนอีกเส้นหนึ่งก็คือ 7x บวก9 y เท่ากับ100ห้าเ
แล้วก็เจ็ดเอ็กบวกเก้าวาเท่ากับหนึ่งร้อยห้าอีกอันหนึ่งเป็นห้าเอกบวกสาม y เท่ากับสิบห้าอ่ะเนาะอันนี้ก็ดูง่ายๆครับถ้า y เป็นศูนย์อย่างเงี้ยครับถ้าวายเป็นศูนย์ตรงนี้ก็จะเป็นสามนะครับเป็นสามสามศูนย์อย่างเงี้ยครับตรงนี้เป็นศูนย์ห้าก็ไล่ไปทีละอันเนาะแล้วก็อันนี้ก็ถ้าเอ็กเป็นศูนย์ใช่ไหมลูกวายก็เป็นสิบตรงนี้ก็เป็นสิบศูนย์เอ้ศูนย์สิบตรงนี้เป็นยี่สิบศูนย์ถูกไหมก็คือถ้าอ่า y เป็นศูนย์ x เป็นยี่สิบอย่างนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็สิบห้านะครับตรงนี้สิบห้าศูนย์ถูกไหมอันนี้อาจารย์เขียนไว้ข้างบนเพราะว่าเราจะยัดลงมาเดี๋ยวเละนะครับก็เลยเอาแค่นี้ก่อนเนาะตัวนี้ก็เป็นศูนย์ห้าไปแล้วก็ x มากกว่าศูนย์ y มากกว่าศูนย์ก็คือควอลันที่หนึ่งจตุภาคที่หนึ่งนะกระดูเฉพาะข้างบนทีนี้สองเอ็กบวกวายี่สิบนะครับเส้นนี้เอาใต้น้อยกว่าก็คือเอาใต้แกนใช่ปะเอาล่างล่างนะครับเส้นนี้เส้นนี้มากกว่าเห็นปะเอาบนนะครับวิธีการดูง่ายๆเพราะฉะนั้นล่างของเส้นนี้เส้นนี้ด้านล่างล่างของเส้นนี้นี่เส้นนี้ด้านล่างก็คือรูนี้แล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็จะได้พื้นที่ชิ้นนี้ออกมานะครับพื้นที่นะก็ได้พื้นที่ชิ้นนี้อา่าโอเคเสร็จแล้วก็ได้ว่าตรงนี้ครับ <coughs> เป็นหกกับเจ็ดอ่ะเป็นหกกับเจ็ดเนาะอันนี้คือเออเดี๋ยวเขียนไว้นิดนึงเอ็กบวกสองวายเท่ากับยี่สิบกับเจ็ดเอ็กบวกเก้าวายเท่ากับหนึ่งร้อยห้าโอเคเสร็จแล้วเราก็จะได้จุดแล้วครับมีจุดกี่จุดเอ่ยเนาะอาจารย์เอาประการน้ำเงินขีดไว้เนี่ยจุดที่ต้องพิจารณามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้านะครับมีห้าจุดสามสี่ห้าจุดก็จะเป็นรูปตามนั้นเนาะเห็นไหม <coughs> ให้หนูวาดรูปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอาจารย์จะเร็วขึ้นเนาะเร็วขึ้นก็คือนักเรียนต้องเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทันแล้วข้อแบบนี้ต้องเก็บให้ได้ลูกเพราะว่ามันมันต้องได้อะครับเนี่ยหนูก็เลยไปไกลนะครับเลยไปไกลนะใครที่ก็อ่านหนังสือสักหน่อยนะครับที่อยู่ในเอ็กช่วงประมาณเจ็ดแปดสิบนะครับคุณก็ดันขึ้นมาได้เลยนะตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไต่ขึ้นมาถึงเกือบร้อยแล้วหรือบางคนก็ร้อยเนาะพอร้อยเนี่ยมันอุ่นใจแล้วใช่ไหมครับยังไงซะมหาวิทยาลัยเนี่ยรับเราแน่นอนนะนะครับมหาวิทยาลัยดีๆที่เราอยากได้เนี่ยเราอาจจะไปทําคะแนนตัวอื่นเพิ่มหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้โอกาสในการที่จะเข้ามันมากเหลือเกินถูกไหมครับ
เองถ้าเกิดเรามีความมั่นใจในวิชานี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นวิชาที่ยากที่สุดแล้วเนี่ยก็จะทําให้วิชาอื่นมันช่วยทําให้มันฮึกเหิมหรือว่ามันทําได้มากขึ้นด้วยถูกไหมครับเนาะ <coughs> อาจารย์ก็อยากจะให้กําลังใจคนที่ยังเกินเอ็กบาร์มาไม่มากนะครับอยากให้คุณอ่านหนังสือต่อนะครับอย่าพึ่งท้อโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ไกลๆมากๆนะครับที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนนะครับในระบบเซลฟ์โฟยูนี้ถ้าเกิดว่ามันได้ผลเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะดีใจมากที่สามารถช่วยพวกคุณได้นะครับถึงแม้คุณจะอยู่ไกลมากมายก็ก็ดีครับดีตรงที่ว่าเราช่วยพวกคุณได้แน่นอนตรงนี้ถ้าเกิดตั้งใจขยันเนาะแต่ก่อนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเห็นทางเท่าไหร่จะว่าไปแล้วในประเทศไทยนะครับมีตั้งหลายจังหวัดที่ไม่มีติวไม่มีติวเตอร์ไปเปิดเลยก็มีเยอะนะครับเท่าที่อาจารย์เคยไปหลายๆที่ดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กแต่ละคนที่จะฝันได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีนี่มันโตเร็วกว่าสถาบันที่ไปเปิดด้วยซ้ํานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้เด็กในหลายๆจังหวัดนะครับก็ได้มีโอกาสได้เรียนนะครับได้มีโอกาสได้เรียนกับการสอบเข้านะครับที่มันจะมีผลในอนาคตข้างหน้าอ่ะเสร็จยังครับเดี๋ยวจะไปตอบแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลงไปตอกข้างล่างนะครับที่เขาให้มาเขาบอกมาว่าในโจทย์นะครับเขาบอกมาว่า P มีค่ามากสุดเท่ากับ M และ P นะครับตัวนี้นะครับถ้า P มีค่ามากกว่าเท่ากับ M น้อยเท่ากับ N นะครับข้อใดถูกมันต่างกันกี่เท่านั่นเองสรุปเนาะอาจารย์ลบออกนะครับก็จําได้เนาะมี0ูนย์ห้าศูนย์สิบหกเจ็ดสามศูนย์สิบห้าศูนย์เดี๋ยวเราไปเทสก็จบแล้ว <coughs> นะครับก็ไปเทสเอ่ออันแรกก่อนนะครับก็ที่ p เท่ากับ a x บวก b y ถูกไหมครับเท่ากับ a x บวก b y ดังนั้นแล้วเนี่ย3 a เท่ากับ2 b นะครับโจทย์บอกมานะครับก็ไอ้ตัวนี้จะได้ว่า B อ่ะมันเท่ากับ3ส่วน 2A อจารย์ก็เอาไปใส่นะครับก็ได้ P มาเท่ากับ AX บวกด้วย3ส่วน 2AY เนาะก็ได้ P มาเท่ากับ A ส่วน2ของ 2X บวก 3Y นะครับเป็นฟังก์ชันจุดประสงค์นะครับนะครับเป็นฟังก์ชันจุดประสงค์ทีนี้ก็ที่กีละอันเลยครับที่0ูนย์ห้าได้ p มาเท่ากับ15 a ส่วน2แล้วก็ที่0ูนย์สิบได้ p มาเท่ากับ30 a ส่วน2ที่30ได้ p มาเท่ากับ6 a ส่วน2เท่ากับ n นะครับก็ต่ำสุดที่เป็นไปได้แล้วก็ที
สิบห้าศูนย์ได้ P เท่ากับสามสิบ A ส่วนสองนะครับแล้วก็ที่หกเจ็ดได้ P เท่ากับสามสาม A ส่วนสองก็ตัวนี้เป็น M เนาะเพราะมากสุดเลยทีนี้มันต่างกันอยู่เท่าไหร่นะครับก็ได้จับมาเทียบธรรมดานะครับได้สามสิบสาม A ส่วนสองต่อสามเอมากต่อน้อยนะครับก็ได้เอ่อสิบเอ็ดต่อสองนะครับถูกไหมเอ่อได้เอ็มต่อเอ็นนะครับเป็นสิบเอ็ดต่อสอง m ต่อ n เป็น11ต่อ2ก็ตอบข้อข้อ1นะครับ 2m ต่อเนี่ยถ้าอาจารย์มาอธิบายตรงนี้เพิ่มนะครับมันจะเป็นไง m ส่วน n เท่ากับ11ส่วน2ก็ได้ 2m เท่ากับ 11n ข้อ1เอ้ยข้อ2ปะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งครับนะครับตอบข้อหนึ่งชื่อโอเคเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ข้อยี่สิบเก้านะครับไอ้ข้อแบบเนี้ยเนี่ยหนูหนูเก็บได้แน่นอนนะครับหนูเก็บได้แน่นอนถ้าทำคล่องๆก็ทำเป็นโอ้ยถ้าใครดูทั้ง A B C เนี่ยทำไปหลายข้อนะครับก็จะเริ่มคล่องขึ้นแล้วบางคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ใช้เวลาเฉลยนานจังข้อหนึ่งก็คือต้องให้เข้าใจก่อนแต่สังเกตว่ามันจะคุณจะทําได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับตอนตอนที่ที่เราเข้าห้องสอบจริงๆเนี่ยเราจะทําได้เร็วขึ้นก็ต่อเมื่อเราฝึกคิดเลขที่บ้านนะครับบวกลบคูณหารถอดสแควร์รูทอ่าอย่างเงี้ยคุณยังทําได้อยู่ไหมนะครับเลขยกกําลังนะครับการหารทศยมอะไรพวกนี้มันอาจจะต้องใช้ต้องเจอการคิดเลขเร็วๆเนี่ยมันก็จะช่วยทั้งเคมีฟิสิกส์แล้วก็เลขถูกไหมครับตรงนี้ต้องฝึกนะครับตรงนี้มันมันสอนกันไม่ได้มันเป็นพื้นฐานที่ต้องติดตัวไปเลยเนาะต้องต้องอย่าประมาทเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณคิดเลขมันมันก็คือแบบคิดแล้วถูกคิดเลขเร็วๆอะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะเนาะนะครับแล้วก็ไปข้อยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าจะลบออกนะครับพึบพึบพึบพึบพึบ